ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைபர் தெனியாவுக்கும் பிரியாங்காவுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா வந்து ஃபேக்டைஜஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன சேனல் எங்களை நம்பி அமேசான் ஃபயரை பற்றி வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பிரியங்காகன்றவங்க வந்து இந்த டாபிக் ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இதை பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எங்களை மதித்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏற்கனவே இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணோம் அதுக்குள்ளே பெரிய சேனல்ஸ் வந்து அதை பற்றி சொல்லிட்டாங்க சரி சொன்னதே சொன்னால் போர் அடிக்கும்னு சொல்லிவிட்டு திரும்ப இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட்டு ரெடி பண்ணோம் அதுவும் வந்துட்டு சில சேனல்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வெயிட் பண்ணி அந்த காட்டு தீலாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொல்லாத இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்து அமேசானை பற்றி நாங்கள் சொல்கிறதா இருக்கோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்கிரிப்ட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்னும் தெரியாத விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே அமேசான் கார்டு இருபது சதவீதம் அழிக்கப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி யாருமே பேசலை இன்னும் சொல்ல போனோம்னா வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இன்னும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து அழிய போகுது அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி அமேசான் கார்டே வந்து கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இதனால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுமே அதோட திசையை திருப்பியிருக்கு இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் அமேசான் கார்டு ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்குது ஏதோ ஒரு கார்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது நான் இந்தியாவில் இருக்கேன் ஏற்கனவே இந்தியாவில் இருக்கிற பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்குது ஒரு பிஸ்கெட் கூட வாங்கிறதுக்கு மக்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இதை பற்றிலாம் நான் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அமேசான் கார்டுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டால் அந்த நாட்டுக்கு மட்டும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து ஏற்படும் அப்படின்றது சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிமுலேஷன் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அமேசான் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு இதே மாதிரி அழிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு நூறு வருஷத்து கழித்து அமேசான் எப்படி இருக்கும் பூமியோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் இந்த ரேட்டில் அமேசான் கார்டுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டு இருந்தால் பூமியில் ஒரு மிகப்பெரிய கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் ஏற்படும் பூமி அழியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பூமி வந்து ஒரு நாள் வந்து அதோடய லைஃப் ஸ்பேனை வந்து இழக்கும் அழிய போகிறது தான் ஆனால் இயற்கையாக ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பல கோடி வருஷங்கள் ஆகும் அமேசான் கார்டுகளை வந்து அழிக்கப்பட்டால் நம்ம இருக்கிற ஜென்ரேஷன் காலத்திலே வந்து ஒரு பேரழிவு திடீர்னு ஒரு நாள் வரும் அப்படின்னு கிடையாது ஒரு நாளடைவில் இல்லை ஒரு வருஷத்துலேயே நூறு வருஷம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரேட்டில் வந்து அமேசான் கார்டுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டால் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துலேயே நம்ம வந்து நிறைய கிளைமேட்டிக் சேஞ்சினால் நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த வீடியோவில் அமேசான் கார்டுகள் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டால் என்னவாகும் அப்படின்றது சயின்டிஸ்ட் ப்ரெடிக் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்றத இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது உங்கள் ஃபேக்டைஜஸ்ட் ஸோ ஒரு அமேசான் கார்டுகள் அழிக்கப்பட்டால் பூமி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது என்ன பேரழிவு ஏற்படும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அமேசான் கார்டுகளோட ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புள்ளி விவரத்தை நான் சொல்கிறேன் அமேசான் கார்டு வந்து ஒரு அடர்த்தியான ஒரு கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அடர்த்தியான திக் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி மரங்கள் இருக்குது சப்போஸ் இந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி மரங்கள் அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி நாற்பது கோடி மெட்ரிக் டன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அட்மாஸ்பியரில் போக ஆரம்பிச்சிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக அட்மாஸ்பியரில் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து தண்ணியில் டிசால்வ் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து தண்ணியில் டிசால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த கடல் வந்து அசிட்டிக்காக மாறும் அசிட்டிக்காக மாறப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காரல் ட்ரீப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பவள பாறைகள் ஏற்கனவே பவள பாறைகள் வந்து ஒரு அழிகிற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது நம்ம அழிச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் அது வேறு விஷயம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகிறதுனால அந்த அசிட்டிக் தன்மை வந்து தண்ணியில் இருக்கிறதுனால இந்த பவள பாறைகள் வந்து சீக்கிரமாக அது வந்து அழிஞ்சிடும் அதை நம்பி இருக்கிற உயிரினங்களும் சேர்த்து அழியும் இது அழியறதுனால அதாவது கடல் வாழ் இனங்கள் சொல்லுவாங்க அந்த மரைன் ம பயோடைவர்சிட்டி வந்து முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் அப்படின்றாங்க அமேசான் காடுகளில் வெறும் செடி மரங்கள் மட்டும்தான் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நமக்கு தெரியாத இன்னும் அனிமல் ஸ்பீஷஸ் விலங்குகள் வந்து இன்னும் நிறையாவே இருக்குது இன்னும் ஆராய்ச்சிக்காக நிறையா விலங்குகள் வந்து அங்கே இருக்குது நமக்கு இன்னும் தெரியல அதை போய் பார்த்தா தான் இன்னும் தெரியும் நாற்பதாயிரம் பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்னும் இருக்குது இருபத்தஞ்சு லட்சம் பூச்சி வகைகள் இன்செக்ட் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இருக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ் அங்கே இருக்கு நானூறு வகையான மேமல்ஸ் இருக்கு மேமல் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு அதாவது பாலூட்
ஏன் பக்கத்தில் இருக்கிற செடியும் மரம் நம்மக்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது நம்மளால தான் அதால் புரிஞ்சிக்க முடியல நம்மளுடைய சக்தி அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லணும் அப்போ தான் வந்துட்டு ஆமேசான் கார்டை பற்றி இன்னும் ஒரு முழுமையான ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு தெரியுன்றதுக்காக தான் இந்த புள்ளி விவரங்கள் சொன்னது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிமுலேஷன் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ஆமேசான் கார்டுகள் நூறு வருஷத்துலேயே ஏன் இன்னும் நூறுக்கும் கம்மியாகவே ஒரு ஐம்பது எழுபது வருஷத்துலேயே அமேசான் கார்டு இதே போல் போய்கிட்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக முற்றிலும் அழிஞ்சிடும் அப்படின்றாங்க சரி சப்போஸ் ஆமேசான் கார்டில் அழிஞ்சானா நமக்கு ஆபத்து ஆபத்துன்னு எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா சாயில் எரோஷன் மண் அரிப்பு அமேசான் காடுகளில் நிறையா நதிகளை வந்து போய்கிட்டு இருக்கு மரங்களை வந்து முற்றிலும் நம்ம வந்து அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாயில் எரோஷன் வந்து ஒரு முக்கிய ஃபேக்டராக இருக்கும் மேலே இருக்கிற வளமான மண் வந்து ஃபெர்டைல் சாயில் வந்து அந்த தண்ணியோடு அடித்து வந்து அந்த கடலில் வந்து ஒரு வேஸ்ட் டெபாசிட்டாக தான் போய் சேரும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஃபேக்டர் அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் மெடிசன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து சதவீத மெடிசனை வந்து அமேசான் கார்டுகளில் இருந்து தான் தயாரிக்கப்படுகிறது இன்னும் நிறையா விஷயங்களை வந்து நம்ம சயின்டிஸ்ட்டை ஆராய்ச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இன்னும் நமக்கு கண்டுபிடிக்காத நோய்களுக்கு வந்து மருந்து வந்து அமேசான் கார்டுகளில் இருக்குது அதை நம்ம போய் தேடணும் அப்படின்றது தான் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அதனால் அது வந்து அழிக்கக்கூடாது அது வந்து ஒரு பொக்கிஷமாக நம்ம வச்சுருக்கணும் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னும் வந்து நிறையா புதுசு புதுசாக கேன்சர்ன்றது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரேரான விஷயமாக இருந்தது இப்போ நிறைய பேருக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து எய்ட்ஸ் அதே மாதிரி போல தான் இதுக்கெல்லாம் மருந்து தயாரிச்சிருக்காங்கனாக்கா கண்டிப்பாக அதுக்கான மருந்துகள் வந்து விஷயங்கள் ஃபுல்லாகவே அமேசான் கார்டுகளில் இருக்கு சயின்டிஸ்டும் சரி என்வரான்மெண்டலிஸ்டும் வந்து அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமேசான் கார்டுகள் அழிக்கப்பட்டால் எந்த மாதிரியான ஒரு இம்பாக்ட் நமக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சில் ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்றது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் எந்த ரீதியில் கிளைமேட்டிக் பாதி கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது இதில் நம்ம கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் என்ற ஒரு வேர்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சின்ன வயசில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீராவி போக்கு சின்ன வயசில் நம்ம படிச்சுருப்போம் மரங்கள் வந்து தண்ணியை உறிஞ்சி அந்த இலைகள் வழியாக வாட்டர் அந்த இலைகள் வழியாக வந்து அந்த உறிஞ்சின தண்ணி வந்து வாட்டர் வேப்பரம் அட்மாஸ்பியருக்கு போகும் இதுதான் வந்து நீராவி போக்கு ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மரங்கள் வந்து தொண்ணூற்றேழு சதவீதம் வந்து இலைகள் வழியாக வாட்டர் வேப்பரம் அனுப்பிச்சு விட்ரும் அது உறிஞ்சின தண்ணியை மீதி உள்ள மூணு சதவீதம் தான் அது அதோட பயன்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் இதுபோல் அங்கே அமேசான் காடுகளில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் வேப்பர் கண்டன்ஸ் ஆகி வந்து கிளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது அது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த மரங்களே உருவாக்கின ஆர்டிஃபிஷியல் கிளவுட்ஸ் அது இந்த கிளவுட்ஸ் கண்டன்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரெயின்ஃபால் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெயின்ஃபால் அதிகமாக அதிகமாக தான் அந்த காடு வந்து அடர்ந்து திக்காக இன்னமும் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இதை நம்ம டீப்பாக யோசிக்கலாம் பூமி வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப ஹியூமிடிட்டி அதாவது ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்ததுனால எல்லா பகுதியுமே வந்து ஒரு பச்சை பசேனு இருந்த ஒரு பூமி அப்போது இருக்கிற கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அதில் பார்த்தீங்கன்னா சவானா அண்டு சரங்கேட்டின்னு வந்து ஆப்ரிக்க பகுதியில் இருக்குது அது முற்றிலும் இப்போ வந்து ஒரு அமேசான் காடு போல் திக்காக இருந்த ஃபாரஸ்ட்டு தான் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரை ட்ரை கிராஸ்லேண்டாக மாறிடுச்சு ஆனால் அமேசான் வந்து இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது முக்கியமாக இந்த ட்ரான்ஸ்பிரேஷனால் அந்த நீராவி போக்குனால இன்னும் அது வந்து அழியப்படாமல் ஒரு அடர்ந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குது இதுதான் பூமியோட லங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் அமேசான் காடுகளில் தான் தயாரிக்கப்படுகிறது ஓகே எங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொல்கிறேன் இயற்கைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கொள்ளணும் நமக்கு தகுந்தா போல் இயற்கையை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதுக்கு சரியான பதில் பேரழிவு தான்